আমাদের এখন এই লিস্টটাতে নতুন আইটেম অ্যাড করা লাগবে সো আমরা এটার উপরে একটা ফর্ম অ্যাড করি লাইক ফর্ম যেটাতে ইনপুট থাকবে একটা ইনপুটের ক্লাস দিচ্ছি ফর্ম কন্ট্রোল আর ইনপুটটা আমার যে কোনো একটা ডাটার সাথে বাইন্ড করা থাকা লাগবে বিকজ অফ রিয়েক্টিভিটি সো আমি এখানে দিচ্ছি নিউ আইটেম যেটা ডিফল্ট হবে জাস্ট একটা এমটি স্ট্রিং কারণ আমার টেক্সট ফিল্ডটা ডিফল্ট এমটি রাখা লাগবে সো আমরা অলরেডি একটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে ভি মডেল সেটার কাজ কি সেটার কাজ হচ্ছে যে ডাটাটা রিয়েক্টিভ করা সেটা কীরকম আমরা রান করলেই বুঝব সো আমি আইটেমের নাম দিয়েছিলাম নিউ আইটেম সো আমি যদি এখানে দেখি এবং আরেকটা কাজ করি সেটা হচ্ছে নিউ আইটেম জিনিসটা আমি নিচে প্রিন্ট করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যখনই টি এস ডি টেস্ট চেঞ্জ করছি সাথে সাথে আমার যে নিউ আইটেম যে ডাটাটা ছিল সেটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা হচ্ছে ডাটা রিয়েক্টিভিটি রিয়েক্টিভিটি অ্যাড করা সো আমরা ভি মডেলের দ্বারা আমরা ডাটা রিয়েক্টিভ করতে পারি বা ডাটা বাইন্ড করতে পারি যেটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয় আমি যদি ডাটা চেঞ্জ করি তাহলে ইনপুট ফিল্ডটা চেঞ্জ হবে আবার যদি ইনপুট ফিল্ড চেঞ্জ করি তাহলে ডাটা ডাটাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এটা টু এ ডাটা বাইন্ডিং বলে এটাকে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের মানে অহরহ লাগে এরকম একটা অ্যাট্রিবিউট ভি মডেল সো এই প্রিন্টিংয়ের ব্যাপারটা আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি এখন এই ফর্মটা যখন সাবমিট হবে তখন আমাদের এই ইনপুট ফিল্ডে যেই টেক্সটা আছে সেটা হচ্ছে আমার আইটেমে অ্যাড করা লাগবে সো আমি এই সাবমিট অ্যাড সাবমিট এটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় যে আগে করতাম না যে কুইরিতে করতাম অন ক্লিক অন সাবমিট এইসব সো আমাদের ভিউ জে এস অপশন দিয়েছে অ্যাড সাবমিট এটা হচ্ছে একটা ভিউ জে এস এর সাইন এভাবে দিলে বোঝা যায় যে এই ফর্মটা যখন সাবমিট হবে তখন কি হবে সেটা আমার বলা লাগবে সো এখন আরেকটা নতুন কনসেপ্টের সাথে আমরা পরিচিত হবো সেটা হচ্ছে মেথড মানে হচ্ছে অনেকটা ইভেন্ট হ্যান্ডেলারের মতো মতো যে আমি একটা ইভেন্ট ঘটছে এখন আমি কি করব সো আমি প্রথমে একটা মেথড বানাই মেথডটা হচ্ছে ডাটার পরে আমি অ্যাড করি মেথডস এটাও একটা অবজেক্ট এটার মধ্যে আমি ফাংশন অ্যাড করতে পারি সো আমি একটা নতুন মেথড অ্যাড করি সেই মেথডের নাম দিলাম আমি অ্যাড আইটেম যেটার মধ্যে কোনো আর্গুমেন্ট নেয় না এবং আমি চাইলে এটার মধ্যে আমি আর্গুমেন্ট অ্যাড করি সো নর্মালি আমরা কি করতাম যে আইটেমস আমি এই ভুয়ে ইনস্ট্যান্সের ভিতরে যে কোনো ডাটা বা যে কোনো মেথড যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে সেটা ডিস ডট ডিস ডট ডাটার যে নাম সেটা দিলেই অ্যাক্সেস করা যাবে সাপোজ আমি এই নিউ আইটেম জিনিসটা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে ডিস ডট নিউ আইটেম দিলেই সেটা অ্যাক্সেস করা যাবে সো আমি চাই যে এই মেথডটা কাজ হবে যে আমি যখনই ফর্মটা সাবমিট করব তখনই এই মেথডটা এই আইটেমস লিস্টের মধ্যে এই নিউ আইটেম যেটা আছে সেটা পুস করে দিবে সো সেটা কিভাবে করা যায় আমি বলেছি আগে যে ডিস ডট আইটেমস এটা দিয়ে আমি অ্যাক্সেস করতে পারি তারপরে হচ্ছে পুস দিয়ে আমি চাইলে যে কোনো একটা কন্টেন্ট পুস করতে পারি এটার ভেতরে সো আমি জানি অলরেডি প্রতিটা আইটেমের দুইটা অ্যাট্রিবিউট সেটা হচ্ছে নেম আর হচ্ছে প্রাইস সো আমি ইনিশিয়ালি নামটা নিব কোন জায়গা থেকে দিস ডট নিউ আইটেম এই যে নিউ আইটেম ফিল্ডটা আছে মানে হচ্ছে আমি ইনপুট ফিল্ডে যেটা টাইপ করেছি সেটাই সো আর প্রাইস আমি ডিফল্ট সবগুলো জিরো রাখছি ও কমা দিতে মনে নেই সো আমার এখন এই ফাংশনটার কাজ হচ্ছে যে আমি যখনই ফর্ম ক্লিক করব তখনই হচ্ছে ফর্ম সাবমিট করব তখনই হচ্ছে একটা নতুন আইটেম অ্যাড করা বাট আমি কিন্তু এখনও বলিনি যে এই মেথডটা কখ মানে যে ফর্ম সাবমিটে কাজ করবে সেটা এখনও বলা হয়নি সো আমরা এখানে বলে দিব যে যখন ফর্ম সাবমিট হবে সাবমিট ইভেন্ট হবে তখন হচ্ছে অ্যাড আইটেম নামক যে মেথডটা আছে সেটা কল হবে সো লেটস সি আমি একটা অ্যাড করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাড হচ্ছে কিন্তু চলে যাচ্ছে এর কারণ হচ্ছে 
যে আপনারা এই ব্রাউজারের দিকে খেয়াল রাখলে দেখবেন যে আমি যখনই টমেটো দিয়ে সাবমিট করছি তখন এখানে পেজটা রিফ্রেশ হয়ে যাচ্ছে ফলে আমার ডাটা আবার পেজটা পুরোপুরি রিয়েল ইনিশিয়ালাইজ হচ্ছে সো আমার এই পেজ রিফ্রেশ এটা ঠেকানোর জন্য যেটা করা লাগবে সেটা আমরা আগে করতাম যে প্রিভেন্ট ডিফল্ট দিয়ে আমরা চাইলে এখানে ডিরেক্টলি দিতে পারি সাবমিট ডট প্রিভেন্ট তাহলে আর আমার পেজটা রিফ্রেশ হবে না ইউ ক্যান সি পেজ রিফ্রেশ হয়নি এবং আমার আইটেমটা অ্যাড হয়ে গেছে 